Yesu asifiwe. Kwa wale ambao pengine mimi ni mgeni kwao hatujawahi kukutana, pengine tunakutana mara ya kwanza. Naomba nikujulishe kwamba mimi ndo naitwa mchungaji Sospita Kaunda. Ni mume wa mke mmoja ambao tunahudumu naye hapa kwa jina uh, Millicent Kaunda. Nashukuru kwamba Bwana ametubariki na vijana wawili ambapo uh, kwa sasa ni watu wa umri wanaweza kujitetea kivyao Bwana Yesu asifiwe Nataka kuchukua hii nafasi ya kipekee mwanzo ni mshukuru askofu na mama Alice hata kama hawako kati yetu uh, tunashukuru kwa sababu ya vile wametukuza katika neno na vile wametembea na sisi miaka ambayo sasa zimetimia karibu kumina na popote walipo uh, askofu pamoja na mama wamekuwa baraka kwetu Bwana Yesu asifiwe na hata kutuamini kwamba tunaweza tukatumia madhabahu haya kuleta neno sio jambo la kuchukulia uh, utani Tuna, tunasema asante pia pia ningependa pia kupeana shukrani kwa mchungaji wenzangu ambao tunafanya kazi pamoja katika Uh, mali hapa madhabahu haya kama bahati mbaya haukuwa katika ibada ya pili neno lilitukujia katika njia maridadi sana na tulikuwa tunaangaza hasa kuhusu uh, kitabu cha Samueli nne wakati mkewe Phinehas alipozaa mtoto wa kiume na alipoulizwa atamuita nani akasema atamuita Ikabod na baadaye alipopeana jina Ikabod bahati mbaya akaaga aliaga kwa sababu ya mshtuko ya mambo mengi ambayo alikuwa amesalia kabla haya kutendeka bwana Yesu asifiwe na kihibru ki, ki, ki ama kiunani ukikumbuka neno Ikabod inamaanisha utukufu wa Mungu umetoka the glory of the lord has departed na tuliangaziwa mengi katika maisha yetu ya kiroho kila mara pale ambapo bila sisi kutambua tunapata kwamba tunatamka maneno ambayo kidogo yafanane kusema utukufu wa Mungu umetuacha bwana yesu asifiwe lakini huyo kijana mmoja aliitwa Ikabod miaka kadhaa Mary pia katupatia mwana ambalo lilikuwa ni kufana, ku, kukamilisha maandiko ambao uh, Isaiah mtume Isaiah katika kitabu cha Isaiah tisa mstari wa sita kwamba tumepoa mwana wa kiume na jina yake ataitwa Emmanuel na jina Emanueli inamaanisha Mungu kati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upande mmoja jina Emanueli inakuja ina cancel lile neno ambalo lingeitwa Ikabod. Utukufu wa Mungu ulipotoka ni Emanueli alipofika duniani alirudisha utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuongea machache kuhusu uwepo wa Mungu ama wengine wangeita utukufu wa Mungu kati yetu Bwana Yesu asifiwe na mtaniruhusu nisome maandiko kwa Kiingereza na napo uh, tilia maanani nitakuwa nita nikiongelesha tena kwa Kiswahili Bwana Yesu asifiwe Zaburi sabina moja mstari ni wa 19 na 20 inasema hivi kwa Kiingereza Your righteousness God reaches to the heavens you have done great things who is like you god mstari wa 20 unasema though you have made me so uh, see trouble many and bitter you have restored my life again from the depth of the earth you will again bring me up you will increase my honor and comfort me once 
again. Mwandishi wa Zaburi anaponena anajaribu kutueleza anakutuletea ufahamu kuhusu utukufu wa Mungu. Kuhusu uwepo wa Mungu. Na nasema kwamba utakatifu wa Mungu uwezi kupimanisha maana inatoka kuanzia mbinguni hadi duniani. Uwezi kusema utukufu wa Mungu ama u, 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 um, uh, righteousness utakatifu wa Mungu unaweza kupima katika kiwango gani Alafu anakuja anauliza wewe Mungu ni kama nani unacheza kivyako eh, wahenga wale wa mziki wanapotunga uh, nyimbo wana, wana, wanasema e ucheza kama kivyake anapofanya vitu anafanya katika hali yake ya kipekee Bwana Yesu asifiwe Tunapotafakari kuhusu ikabod ndio inatuletea katika mstari wa wa ishirini. kwamba iwapo kuwa nimepitia dhiki nimepitia magu, nimepitia magumu nimepitia machungu wewe uko tayari kuyatengeneza kuya, kuya maisha yetu to restore our life again meaning katika nyakati za kupitia ikabod wakati tunapotia tunapotia mambo magumu Bwana yuko tayari kuturudisha karibu na yeye ili atupatie mwelekeo ulio mwafaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba uwepo wa Mungu ni jambo la busara sana maishani mwetu. Sijui kama ni mimi peke yangu lakini mimi nakubaliana na huyo huyo uh, mwenzangu ambao Ruben Kigame ambaye aliimba akasema Sitoki hapa pasipo na uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza kukaribisha uwepo wa Mungu na kumwachia nafasi kwamba yeye ndiye atawale katika maisha yetu ya kila siku, kuna mambo fulani uingia katika mipango yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wengi hupitia dhiki, hupitia mambo magumu, hupitia frustrations ili wafikie katika upeo wa kungamua na kuelewa Mungu ana mpango gani kuhusu maisha yao. Na mara nyingi huwa kuna confusion inatokea katika maisha yetu tunapoacha uwepo wa Mungu mbali na sisi. Bwana yetu apesifu. Na ndio maana uh, masaka maizi ningependa kukuletea neno kwamba utamu ama uzuri wa kukaa katika uvuli wa uwepo wa Mungu uzuri wa kukaa katika uvuli wa uwepo wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Lakini pengine ungejiuliza swali kwa nini watu wengi wanakosa kuelewa mipango ya Mungu ama ni gani Mungu ako, juu yao, ju, uh, ako nayo juu ya maisha yao Nakumbushwa katika kitabu cha Yohana tano mstari wa saba. kwa Kiingereza tunasema If you abide in me and my word abides in you then you shall ask anything in my name and it shall be done uh, it shall be done for you Bwana Yesu asifiwe Tusome tena If you abide in me and my words abide in you you will ask whatever you desire and it shall be done for you Meaning kuna mambo mazuri ambayo tunatamani katika maisha yetu lakini ili Bwana agundue kwamba mm, ile ombi umefanya linakubaliana na mapenzi yangu lazima kwamba wewe ndugu ama wewe dada kama Mkristo umejifunza kudumu katika uwepo wake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama tutaendelea kuishi kama Wakristo na tutembee katika uwepo wa Bwana ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu kila siku kila uchao kuna mambo fulani fulani lazima tutajifundisha kufanya amen na ndio maana ukisoma tena katika Kizaburi uh, sabini na moja uh, mwandishi anasema your righteousness god reaches in heaven you have done great things who is like you utajaribu kutafakari wema wa Mungu na uzuri wa Mungu utakuwa jambo ambalo litakuwa linakufanya iwe ni jambo la busara maishani mwako ni jinsi gani nitatafuta kutembea katika uwepo wa Mungu 
Hilo ni jambo la kwanza. Kwa sababu unapojua siri ya kutembea katika uwepo wa Bwana, mbingu zitafunguka juu ya maisha yako. Maisha yako hawezi kubaki vile vile umekuwa miaka nenda, miaka rudi. Kwa sababu umejua siri kwamba siri ni kukaa katika uwepo wa Mungu na kutembea katika mipango zile mahususi ambao Bwana anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Uh, jambo la pili ambapo ningetaka kuwaletea pia inatoka katika kitabu cha Zaburi uh, Psalms 139 verse 7 and 8. Napatia verse 7 and 8. Where can I go from your spirit or where can I flee from your presence? Verse 8. If I send into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Let's continue. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of, of the sea, even there your hand shall lead me. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa Zaburi anatuambia hakuna pale ambapo tunaweza tukajificha chini ya mbingu ambapo Mungu hapatikani. Unapogundua siri kwamba Mungu uwepo wake utembea na watu wake. Kuna mambo fulani ambapo lazima utafikiria na uta jaribu kuwaza katika maisha yako kama mkristo ndio uelewe utamu wa kutembea katika uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu iko tuna adui moja maishani mwetu. Maisha ambapo si teule, maisha ambapo haujajitolea kuishi maisha matakatifu. Pale utakatifu kikosekana pale ndio tunakosa uwepo wa Mungu. Kwa hivyo uh, mwandishi katika kitabu cha Zaburi anasema niende wapi? Ukienda mbinguni uko huko. Nikijaribu nichimbe huku chini uh, futi kadhaa huku chini hata huko uwepo wako huko. Kwa sababu uwepo wake unapatikana kila mahali. Na kama ndugu Mkristo ama dada Mkristo ukingamua uzuri kwamba ukweli ambao unasema kwamba kwamba uwepo wa Mungu kwa kila pahali kuna mambo fulani ambapo hautafanya. Kuna pale ambapo utale, moyo wako itakuwa na chukizo ya dhambi kwa sababu jambo lolote ambalo inaleta utengamano kati ya sisi na Yesu ni dhambi tu peke yake kitendo ambacho kinamfanya Mungu hafurai. Hayo ndio mambo ambayo yanafanya uwepo wa Mungu utuache. Biblia inatuambia katika Mathayo 18 mstari wa 20 popote wawili ama watatu wanapokusanyika katika uwepo wake katika fellowship yeye ameahidi kwamba atakuwa katikati yao. Na katika hili andiko mara nyingi tunakutana kama leo tumekutana uwepo wa Bwana tare uko hapa kwa sababu wawili watatu na sisi ni zaidi ya wawili watatu tumekutana katika jina lake lakini kama sisi kama individual person umekaa hapa na kuna vitu fulani maishani mwako ambayo yanakuwa yana ni pingamizi mbele za Mungu mambo mengi yatafanyika kuna watu watatoka hapa kama wamebarikiwa Lakini kwa sababu kuna jambo fulani ambapo limefichika maishani mwako ambao ujaji mwagia, ujamwagia Yesu. Unezo katoka vile umeingia na utoke vile vile bila kupata baraka kwa sababu mambo fulani ambao ujajiwachilia mbeleni mwa Bwana. Kwa sababu gani? Katika maisha yako hujangamua uzuri ama umuhimu wa kutembea katika uwepo wake Mungu. Na ningependa kusema hivi kwamba uwepo wa Mungu inaleta kibali. Uwepo wa Mungu katika maisha yako ni kama manukato ambao huvutia watu kukupenda. Uwepo wa Mungu maishani mwetu ndio siri ambayo inaweza kufanya kwamba umeenda interview. We unatafuta kazi ama unatafuta uh, nafasi ya kupeana uh, service fulani. Uh, mara kama wakati huu kwa kanisa tunafanya bidding tunafanya tenda za wale watu ambao wangetaka kuleta vitu fulani ama kutu, kupeana vitu fulani katika 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 kanisa ama katika shule na wangetaka kufanya biashara na kanisa kuna vile process ya kufanya tendering 
unapojua siri ya kumtafuta Mungu na unatembea katika uwepo wako wakati watu wengi wameapply kibali kinafanya wewe ndio unachakuliwa tu pap na hiyo tenda inakufikia kwa sababu gani sio kwamba sababu unajulikana ama kwa sababu wewe ndio utoa tithe mzuri sana lakini kwa sababu fulani ya kwamba wewe kama binafsi uko umewacha utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu iwe na kutawala katika siku zote za maisha ni mwako uwepo wa Mungu ndio inaleta zile kitu ambazo tunasema destiny helper umekuwa kimtafuta bwana kuhusu jambo fulani uko karibu tu ili upate uh, baraka zako zikufikie lakini unapata kitu kimetolewa wakati short listing inafanywa makaratasi zako tu ndo zimewachwa lakini utapojifundisha kutembea katika uwepo wa Mungu na unapata mwongozo wa Roho Mtakatifu anakuongoza katika yale pale unasaili kuwa uwepo wa Mungu inafungua barabara kwamba iwapo kuna mamilioni ya watu wameuliza wame, wame hiyo kazi wewe ndo unachaguliwa kwa sababu gani kuna uwepo wa Mungu ambao inaleta manu, ni kama manukato maishani mwako ambayo inavutia watu kukupenda tu na sio kwamba wanakupenda kwa sababu jambo lingine ni kwa sababu tu wewe katika maisha yako kuna utukufu wa Mungu ambao unaonekana Bwana Yesu asifiwe Ombi langu uh, mchana wa leo ni kwamba kama kuna kitu ambao tunatamani tuwe nao katika maisha yetu iwe ni uwepo wa Mungu kumtafuta Mungu katika roho na katika kweli Bwana Yesu asifiwe Kuna watu fulani katika Biblia tunapo tunapoendelea ambao walijua siri ya kutembea katika uwepo wa Mungu. Na nataka tuchambue maisha yao kwa ufupi sana. Mtu wa kwanza ningependa tuangalie maisha ya Isaka. Nipat, naomba ungepatie uh, 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 mwanzo 26 mstari wa 12 hadi 14. Tutasoma kwa Kiingereza. Exod uh, Genesis. Kitabu cha Genesis uh, 26 inasema if then Isaac sowed in the land and reaped in the same year a hundredfold and the Lord blessed him continue the man began to prosper and continue prospering until he became very prosperous uh-huh. for he had passions uh, he had possessions of flock and possessions of herd and a great number was seven so that the fields and envied him mtumishi wa Mungu mtoto wa Mungu ningependa kueleza kwamba unapojua siri ya kutembea katika utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu maadui wako watakuwa na wanakukulia kiwaru wanakuonea kiwaru wanakuonea kiwaru aje wanajisikia kwa nini yeye anabarikiwa kati yetu unapoendelea katika hiyo hadithi Inafika pali kwamba huyu bwana Jacobu alikuwa ane, kila pale alikuwa anaenda anachimba kisima maadui wanakuja wanamharas wanatoka Ilifanyika kwa babake ambaye alikuwa kwa anaitwa Abraham na hata wakati wa Isaka ni kama hiyo trend ilikuwa inaendelea Na ukisoma pale Genesis kuanzia 39 mstari wa 21 hadi 22 The Bible says the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the sorry not that one. Um first Samuel um sorry Genesis 20 26 and verse 26 sorry. Give me Genesis 26 verses 26 to 29. Genesis 26 verses 26 to 29. Yeah the bible says then Abimelech came to him from Gera with Ahuzath one of his friend and Pickol the commander of his army mm-hmm. and Isaac said to them why have you come to me since you have you hate me and have sent me away from you but they said we have come we have certainly seen the lord is with you so We said let there be now um, an oath between us verse 20, between you and us and let us make a covenant with you 
that you will do us no harm since we have not touched you and since we have done nothing to you but good and have sent you away in, in peace. You are now the blessed of the Lord. Ukisoma hii hadithi hasa kitabu kizima cha Genesis 26 vile ilikuwa nimeanza kuambia pale ni kwamba kila pahali Isaiah alikuwa akienda maadui walikuwa anamfuata akishafanya kazi kwa bidii amefufua hiki sima maji matamu yanatoka wanakuja wanamdisplace wanaambia hata hapa ni kwetu ama na yeye kwa sababu ako na unyenyekevu wa, 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 wa kiungu hakuwa ni mtu wa kupigania haki yake vile wa Kenya wenzangu upigania haki zao yeye yeah, ungemshtua ungemwambia tu hapa ni kwetu anasema sawa mimi ni mtu wa amani mnataka ni hapo bakini mimi nimeenda anachukua watu wake na wanasonga ilifika wakati mpaka hawa maadui zake wa Filisti walikuwa wamemzoea lakini kile kitu ambacho kilikuja kika, kinanifurahisha katika hii hadithi ni kwamba wakati Isaac Isaac ametoka katika uwepo wao kuna mabaya ilianza kufanyika maishani mwao. Vua pengine iliwacha kunyesha. Na popote ambapo huyu ndugu yetu Isaac alipokuwa kienda, mtumishi wa Bwana Isaac alipokuwa kienda, utukufu wa Mungu ulikuwa unaenda mbele zao. Ndio maana tulisoma, tulisoma pale awali, yeye alienda hata chinchi ambayo inakaa kavu. Lakini anapolima na kupanda mbegu mazao yalikuwa natoka maradufu bibi anasema a hundredfold bwana yesu asifiwe jamani uwepo wa mungu uko hapa kutenda kazi kwa niaba yako i don't know what business you've been doing and i don't know the struggles you've been struggling with but as long as the presence of the lord is with you and walks with you and is with you wherever you go things are going to change our God is a God changer. When you love to walk in his presence, he's a game changer. He changes so that your enemies start looking for you to make peace with you. And that's what happened to Isaiah. My prayer this morning, this afternoon, is that God will make you a friend even to the enemies. Kwa kiswili nasema hivi. Wale madui wako mba wame kwa kikutusi, wame kudharau, wamekuonyesha kwamba wewe ni mtuduni au na mbele wala nyuma kwa sababu ya utukufu wa Mungu maishani mwako na kwa sababu ya kutembea katika utakatifu wa Bwana au ndio watakuja kukutafuta wakisema Bwana we. Na, na, nasema nisamee sana kwa kukufuta kazi sikujua kwamba wewe nilipokutoa hapa kazini kuna kitu fulani nimekosa kuna mambo fulani kwa biashara haifa na yendi sawa Kuna kazi fulani imesimama hata wateja ambao walikuwa wanakuja katika hapa kwa, kwa hii biashara sasa hawakuji nimegundua kwamba wewe kuna utukufu wa Mungu maishani mwako na hilo ndio ombi langu mchana wa leo kwamba utukufu wa Mungu utaonekana katika maisha yako kwamba hata wale ambao walikuwa nakuchukia wanakutafuta kuwa marafiki na wewe Bwana Yesu asifiwe the presence of the Lord amen Mtu mwingine ambao tunatukisoma hadithi yake ni Yusufu. Yusufu pia ni kati ya yule mtu ambao alikuwa ameifadhi uwepo wa Mungu maishani mwake. Genesis 39 verses 21 to 20 22. The Bible says, "But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of his of the keep of the prison mm -hmm. and the keep of the prison committed to joseph uh, um, co uh, com committed to joseph's hand all the prisoners who were in prison whatever they did there okay it was his doing okay unapoendelea kusoma katika kitabu cha 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 genesis 39 ukianzia pale mwanzo vile Yusufu aliuzwa na ndugu zake akajipata Misri akajipata nyumba ya Potifa ukisoma maisha ya Yusufu pale mwanzo hungeweza kuona kwamba utukufu wa Mungu ulikuwa na yeye alipitia dhiki dada yangu ndugu yangu maisha ya Ukristo tumeambiwa mara nyingi kwamba ni maisha ambayo kuna dhoruba 
kuna changamoto lakini aliyebarikiwa ni yule ambaye hafi moyo aliyebarikiwa ni yule mtu ambaye anapojitazama anasema lakini kuna nuru gizani pale mwisho kuna vile bwana atatenda Yusufu ukisoma hadithi yake ilikuwa ni hadithi ya kuhuzunisha sana. Sijui kama umefika pale ambapo wale watu ambao karibu na wewe ndio wamegeuka wamekugeukia wamekuwa kama maadui zako. Yusufu alisononeka moyoni. Ati ndugu zangu ambao tumezaliwa tumbo moja toka nitoke ndio hawa wameniuza. Wamenifanya kwamba mimi nikuwa mtu wa biashara ili wafaidike kwa jina yangu na kisha waenda wadanganye babangu kwamba nimeuliwa na mnyama mwitu hata kama ni wewe ndugu yangu katika nyakati hizi mtu ambao umemtrust na maisha yako akutendee kitendo kama hiyo utakuwa na masononeko maishani mwako lakini nafurahia maandiko pale tuliyosoma kwamba bwana alikuwa na Yusuf na haya anakuwa dhahiri tunapofanya tunapoona vitendo ambavyo vilifanyika katika nyumba ya Potifa. Kila jambo ambalo alifanya Potifa anakuja na shuhudia anasema jamani huyu mtu sijui tumemtoa wapi lakini tangu alipokuja hapa ngombe zangu zimeongezeka mbuzi zangu zimeongezeka nimekuwa na favor na hata wale ambao wengine ambao wako chini yangu tunaelewana huyu mtu kuna kitu ndani yake. Hakujua immediately kwa sababu ukisoma hiyo hadithi pia kuna pale pa kusikitisha akasingiziwa na hiyo hadithi mnaelewa vile alisingiziwa na mke wake Potifa ndio maana akajipata ameingia katika mbaroni ameingizwa kizuini pale kwa cell ama kwa prison Misri lakini kwa sababu ya uwepo wa Mungu haleluya hata nyakati ambapo umesukumwa kwa ukuta hakuna njia kutoka lakini uwepo wa Mungu uko nao God will make a way even in such a situation Bwana Yesu asifiwe Niombi langu kwa wakati umeingizwa ume katika mbaro au umefungiwa katika chumba fulani ujue uanzie wapi kupata uh, msaada wako Mimi kitu ambacho nitakuombea kwamba jaribu ujiulize kama uwepo na mu, wa Mungu uko na wewe kwa sababu utapogundua kwamba uwepo wa Mungu uko na wewe atafungua njia pasipo na njia Bwana Yesu asifiwe tunamuona wakati mmoja Yusufu amesaulika pale na yule mwenzake ambaye alitoka kwa jela baadaye baada ya mwaka mzima ndo anamkumbuka lakini hata ni hata hiyo mwaka ambaye alimkumbuka pia ilikuwa katika mapenzi ya Mungu kila jambo le maisha yetu tusiwe wa, wa, wa rais kunungunika na kumlilia Mungu kwa ukosa na kumkashifu Mungu na kumchukia Mungu. Mara nyingi wakati dhiki ukuja vile tuliambiwa katika kongamano hivi majuzi ni kwamba mara nyingi tunajipata sisi kama binadamu tuko rahisi kumshtumu Mungu na kumuliza Bwana unipendi. Ulikuwa wapi wakati hili jambo lilikuwa linafanyika? Ulikuwa wapi ungezuia hii 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 hi, 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 ajali isifanyike? Sasa ona mke wangu ameaga ono watoto wangu wameaga na kuna mambo mingi ambapo unaweza kumchukia Mungu kimakosa kwa sababu umesahau kwamba utukufu wa Mungu maisha ni mwako ndio jambo muhimu ambao unasaili kutafuta tuko pamoja jamani Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tunamuona Yusufu pale anatoka katika katika kizimba wakati wanatafuta mtu ambaye anaweza kafanya nini akafafanua ndoto Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya uwepo wa Mungu na Roho Mtakatifu anazidi kuji, kujidhihirisha katika maisha ya Yusufu. Wale the wise people la ma, magicians wa Egypt wote wakaitwa, hakuna mmoja angeweza kufafanua ndoto ya mfalme ilikuwa ni gani. Uwepo wa Mungu itakupatia revelation. Uwepo wa Mungu itakupatia siri ambayo imefuchika kwa wengi. Niombi langu kama kama mzazi kama kuna kitu unatakana sasa uanze kuombea watoto wako ni bwana wakati mtoto wangu ama kijana wangu anapokuwa mfanye kwamba kuna pahali katika ulimwengu huu ambapo yeye ndiye atakuwa solution to the challenge that the society is, is seeking for because the moment you 
you, you pray and you start asking God, God, make my son or my daughter an answer to a problem that the common man is facing. And as you continue to wait and lay hands on them and pray for them, for sure, because of the presence of the Lord in your life, he is going to make room for your sons and daughters to be an answer or a solution to many challenges that are facing the society. Tuko pamoja. Tunapoendelea kuna mtumishi tena mmoja wa Bwana ambaye anaitwa Musa. Moses pia alikuwa ni mtu ambaye tunaelewa story yake kwa undani sana. Ilipofika pali ambapo Musa anamuongelesha Mungu anamweleza e eh, bwana pasipo uwepo wako hatutoki hapo kuna magumu ambayo alikuwa amepitia bwana Yesu asifiwe tunapogundua siri kwamba uwepo wa Mungu ndio kifunguo ya kufungua mambo mingi maishani mwetu kuna mambo fulani ambapo tutaanza kuji, kujiongelesha wenyewe ili tukai sambamba kulingana na mapenzi yake Mungu Tunamwona Musa wakati wana wa Israeli wamemlilia wewe ulitutoa jangwani umetuleta hapa jangwani sasa tukufe hakuna maji hakuna nyama tu ilikuwa kwa ni malalamishi baada nyingine baada nyingine lakini Musa kwa sababu ya wa Mungu maishani mwake alijua siri ni kumkimbilia Bwana when you are hit so hard whom do you run to bwana yesu asifiwe if you shall run to the presence of the lord that's where the beginning of every good things that happen in life my prayer for you and me this afternoon hakuna jinsi katika maisha yako utabaki the same utakuwa vile vile umekuwa siku zote za maisha yako unapojifundisha siri ya kutembea katika uwepo wa Mungu unapotembea katika uwepo wa Mungu unaacha utukufu wa Mungu uishi ndani yako na we uishi ndani ya Mungu na wakati unapoishi ndani ya Mungu kuna mambo fulani hufanyika jambo la kwanza anakuwa mtetezi wako anaanza kukupigania vita ambazo sasa wewe hausaili kupigana ni promotion yako mtu amekalia kwa muda mrefu. Wanajua katika kazi yako vile unavofanya vitu unasaili kupewa promotion. Lakini mtu kwa sababu ya uchungu ama wivu, ah the right word ni wivu. Kwa sababu ya wivu anakalia karatasi zako kwa sababu kwa sasa we ndio supervisor wako. Na Bwana amekuinua. Na wakati ule anapokalia anatafuta mtu mwingine wa kumreplace kuna ndugu mmoja alikuwa tunashirikiana naye hivi majuzi alikuwa ananiambia kwamba amefanya kazi pale fulani karibu zaidi ya miaka kumi na mbili. na kila wakati promotion inakuja yeye kuinuliwa analetewa watu wapya anawa train akimaliza kuwa train wanaambiwa wewe baki hapo hapo yule ambapo sasa umemtraini ndio tunampatia wadhifa huu na ikufanyika kwa mtu mmoja ametrain kama watu wa tano wanakuja wanakuwa promoted wanaendelea anawachwa pale pale mpaka alipogundua kwamba e kuna kitu ambapo sio sawa unapotafuta uwepo wa Mungu na uache uwepo wa Mungu utembee na wewe nyakati hiyo ndio bwana sasa anaanza kukupigania vita zinawacha kuwa zako wakati alipoingia katika maumbi na kumtafuta uso wa bwana wale waajiri wakaanza kuulizana maswali kwa nini huwa tunapeana mtu fulani na mtu fulani kazi na huyu wetu ambao ako na experience amefanya kazi kwa roho safi ameinua kampuni tunamwacha hapa hapa kwa sababu katika hiyo kampuni kila mtu anataka mtu wake ndio akuje achukue nafasi. Lakini kuna kati sasa Bwana akaanza kumtetea na kumpigania. Hao wenyewe wakubwa wakaanza kugombana. 
Mwishoe huyu bwana akainuliwa akapelekwa pale ambapo anastahili kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa bwana ameminua mpaka sasa ameanza biashara yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu alijifundisha kukaa katika uwepo wake bwana. Unapotazama maisha ya ya David na Saul tunaposoma kitabu cha 1st Samuel chapter 18 verses uh, 12 to 14 Samuel Now Saul was afraid of David why because the Lord was with him but had uh, but had departed from Saul Of course I would want to say but the spirit of God had departed from Saul. Therefore Saul removed him from his presence and made him his captain over a thousand. And he went out and came in before the people. Continue. And David behaved wisely in all his ways and the Lord was with him. Unaposema unaposoma tena hadithi ya Saul ya ya Daudi na Saul unakumbuka kwamba Bwana amemtia mafuta ndugu David kati ya ndugu zake wengi Tunapotazama nyakati ambapo aliyekuwa mafuta na pale anaanza kuwa kiongozi ni miaka kadhaa ambayo zilipita Na hizo miaka kitu kitu ambacho ananifurahisha ni kwamba David aliendelea kudumu katika uwepo wake Mungu alijua siri ya kumtafuta Bwana. Kama ni Mkristo mwenzangu leo, alijua siri ya kutafakari neno. Alijua siri ya kutafuta uso wa Bwana anapatikana maumbini ya asubuhi. Anapatikana katika ibada ya ya midweek service. Alijua siri ni kukimbilia uwepo wa Mungu. Na Daudi anafika inafika pale ambapo Saul anatafuta Daudi sasa ampatie wadhifa fulani we utaongoza watu elfu moja. lakini wanapoenda vitani Daudi kila kati, kila vita anapoenda anakuwa amerudi kama ako na ushindi na anapoendelea kuwa na ushindi ndio maana sifa zake bado zinapamba nao wananchi katika hii nchi wanaanza kumtambua David na wanaanza kumkajeli Saul Saul anaanza kuwa na wivu. Na ndio maana katika scriptures tunasoma kuna wakati hata alijaribu kumsukumia uh, spear ili amdunge. Na hapo ndo tunaona hadithi ya Jonathan na Saul inaingia na, na, na David inaingia. Jonathan mwanaye mfalme anamsaidia kijana Daudi kutoroka ili maisha yake yakuwe sawa. Lakini tunafundishwa na jambo moja. Saul alimuogopa David sio kwa jambo lengine alimuogopa David kwa sababu Mungu alikuwa na yeye Kuna mambo fulani ambapo katika ofisi unafanya kazi ndugu yangu dadangu ambapo unapokaa pale unakuwa ni sauti ambayo inamrepresent ina, ina Mungu Kati yenu kuna wale ambapo ungetaka kufanya vitu chini chini na kuonga na kufanya nini unapokuwa pale kama mtumishi wa Mungu kuna mambo fulani yanaenda chini kwa nini kwa sababu yule Mungu ambaye mtakatifu ambaye yuko katika, katika maisha yako haruhusu uchafu fulani uendelee katika yale ofisi Bwana Yesu asifiwe na hili ndio jambo ambao Mungu hufurahishwa nao maishani mwetu unakuwa wewe ni kielezo jambo la kwanza unakuwa representative wa God wherever you are iwe ni kwa biashara katika hiyo marketplace wakitafuta mtu ambaye anaweza kaombea mtu na nini na nini mgonjwa tuombeni wewe ndio unatafutwa unatafutwa kwa nini kwa sababu uwepo wa Mungu unaonekana maishani mwako dhahiri lakini kati yetu tuseme tu kweli ndugu zangu na dada zangu tunapoenda kazini fulani umeenda kutafuta ndugu fulani una, una, unafika kwa gate unauliza eh hey, ah, nani namtafuta njuguna ama namtafuta Otieno yule yule ambaye ameokoka ana anakuja kanisani kwetu na nimuhubiri yeye yeah, akishika microphone yeye yeah, utashangaa sana ati unasema nini unasema Otieno mwingine ama yule Otieno ambaye alikuwa anaitwa Johana eh hey, huyo Johana 
ati Joana ameokoka wacha mchezo huyo jamaa maisha yake na yale ambayo unasema ni kitu tofauti hiyo sasa ndio tulikuwa tunasema pale mwanzo hilo ndio sasa jina ya Ikabad inatokelezea utukufu wa Mungu hauonekani katika maskani yako ya kazi kwa sababu gani kwa sababu Kristo haonekani akitukuka uwepo wa Mungu haionekani lakini kwa sababu unapochukua nafasi ya kumwacha utukufu wa Mungu uonekane maisha yako utaheshimika and that's what Saul uh, the Bible says Saul uh, feared David utaheshimika is not the natural fear like you unamwona mtu unataka kumhepa ni kama ambao amekuwa jambazi it is the fear of respect the fear of honor you start to become a honorable person because the presence of the lord is within you tuko pamoja ndugu mpendwa i don't know umekuwa ukifanya nini maishani mwako lakini kuna mambo fulani ambapo nataka niwaachie nayo tunapotahamisha hili neno tunamkumbuka kwamba daudi kwa sababu ya kugundua the secret place of living under the shadow of god in the presence of god ilimfanya akuwe na ujasiri ya kumleta Goliath chini kuna mambo magumu mazito yanakaa kama mlima ama Goliath unapoendelea kudumu katika Kristo umetafuta kazi miaka kadhaa na upati umengoja promotion haitokezei umejaribu kufanya hii biashara itokee unapozidi kumtukuza Mungu katika maisha yako utakatifu na kuacha uwepo wa Mungu uhudhirike katika maisha yako kuna vitu fulani zinaanza kufunguka maishani mwako Bwana Yesu asifiwe One reason why Saul feared David was because David knew the secret of abiding in the presence of God Iwapo kuwa alikuwa mbele ya wanajeshi maadui wa Filipi wa Filisti wengi na kuna hii jitu kwa sababu ya kumuogopa Mungu na kuishi katika utukufu wa Mungu hakuogopa haku retreat alipomwangusha Goliath chini ndio wale majeshi wengine ambapo ndugu zake wako wakaanza kukimbia akukimbizana na maadui may you be that person that when people are looking for hard decisions to make they find that you are one of them who will start off something you are always a pioneer doing something and then others follow you because of your courage and your presence on the presence of god that abides in you if we have to abide in the presence of god in this life kama tutadumu katika uwepo wa mungu jambo la kwanza ambalo lazima tufanye we have to be intentional we have to cultivate a heart of true worship in our day to day with god yani kwa ufupi nasema hivi unakaa chini unaifanya jambo la kusudi kwamba katika maisha yangu ya kila siku napoishi kama mkristo nitajaribu sana niwe kat, kwamba katika moyo wangu nampatia Mungu sifa na ibada ya kweli jambo la pili nitajimwaga mbele ya Bwana ili nimkubali aninyoroshe na awache roho wako mtakatifu achukue utawala you have to purposely constantly live a holy spirit filled life when we live a holy spirit live a filled life then it means we have allowed the presence of god to to dwell to abide with us every day of our life there is no way you could live every time and again you don't have time to say no to the flesh you don't have time to fast and pray and expect the, the spirit of god always to walk with you the only time when the spirit of god arises in our life is those moments when we deny ourselves things that make the flesh happy that is the time when the presence of god is also made manifest in our day to day life bwana yesu asifiwe kama tutaendelea kudumu katika uwepo wa mungu utakatifu ni lazima kwa nini kwa sababu biblia inasema kwamba wewe ni hekalu ya roho mtakatifu wewe ni hekalu ya mungu Hakuna vile hekali yule ya Mungu ambapo ni ndugu na dada ambao namuona mbele yangu leo anaweza kachanganya mambo mawili. Biblia na inatuambia tumtumikie Mungu ama tumtumikie Baal. Naye prophet 
Elijah akawaambia wale wale manabii wa uongo akawaambia jamani eh chagueni leo either mtumtumikie Mungu ama tumtumikie Baal Baras for me naye Joshua anakuja anamaliza Baras for me and my house will serve the Lord Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana Iwe iwe ni kilio chetu na iwe ni ni ni, ni, ni ombi letu Napomalizia 1 Corinthians chapter number 3 verses 16 to 17 inasemaje 1 Corinthians chapter number 3 Biblia inasema do you not know that you are the temple of God and the spirit of God dwells in you Unapogundua kwamba wewe ni hekalu ya Mungu kuna mambo fulani ambapo hautapatikana Kuna vitu fulani maishani mwetu ambapo utasema Mm-mm. matendo ya kimwili haitapatikana instead maisha yako yatakuwa na promote yale mambo ambayo tunapata katika Galatians chapter number 5 verses 22 to 23 Biblia inasema lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, kusameana, kuwa mkarimu, uh-huh. long suffering, kindness, goodness, faithfulness. Continue. Verse 23. Gentleness, self control against such there is no law. Ili tunda la roho ambapo inaonyesha mambo fulani katika maisha yetu kama wa Kristo ionekane hapo kuna mtu ambaye ametulia katika uwepo wa Mungu ako na patience kuna pali mtu atakutendea kitendo cha unyama ile ambapo the best thing to do is to revenge pengine umchape ngumi moja lakini unasema hapana ngumi yangu ama mkono wangu umeokoka mdomo wa matamko langu ambao ungekuwa ni kuambia lile baya nitalimeza nitaeka maji mdomoni kwa sababu Yesu anatawala. Anaishi hapa ndani na niruhusu hata niruhusu nifanye jambo lingine kama hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu wapendwa tunapo uh, haya mambo. Kuna mwandiki, mwandishi mmoja alisema jambo la kunifurahisha sana. Huyu mwandishi anasema hivi. Actually ni, ni kariri ambayo inatoka katika gazeti inaitwa guide post mwandishi alisema mambo fulani alisema mkristo alikuwa anajaribu ku describe mkristo ni nani akasema mkristo ni mtu ambaye fikara zake amezikubalia Mungu ama Yesu afikirie kupitia fikara zake yani mawazo yako na, maya, na mawazo ya Yesu yatakuwa sawa kwa sababu ya uwepo wa Mungu maishani mwako. Jambo la pili. Mkristo ni mtu ambaye moyo wake or I'll put it in English first, a heart through which Christ loves his people. Yaani Yesu akitaka kupenda watu, anapitia anapitia wewe moyo wako ili apende watu. Ile upendo ambao yule jamaa ambaye ukimwangalia vizuri huyu jamaa hapendeki nikimwangalia tu sura yake vile nakaa hata natisha siwezi kumpenda lakini kwa sababu umemwachia moyo wako Yesu apende wengine wewe ndio unakuwa mpenzi wa Yesu ambaye anakutumia kupenda wale wasiopendeka sasa hiyo ndio maisha ya Mkristo jambo la tatu sauti yako inakuwa sauti ya Yesu anapo unapoongea ni kama kuna Mungu ndani yako anaongelesha watu wake kupitia mdomo na sauti yako huyo ni Mkristo ambao Biblia inaongea juu yake. Tena nasema hivi. A person filled with Christ is full of love such that uh, he become a spiritual magnet to catch people and show them the kingdom of God. Yaani kama Mkristo maisha yako imejaa uungu na utakatifu mpaka unakuwa ni kama magnet ambayo inashika watu ikuonyesha hii ndio njia ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na mkono wako je? Mkono wako inakuwa mkono wa Yesu ambayo ni extension ya kusaidia wale wanaistahili msaada. Nashukuru sana kwa hili kanisa. Kuna ndugu na dada ambao kila mara wamejitolea kutoa pesa fulani vyakula vi 
nunuliwe na wale ambapo wamepungukiwa na hali fulani wanaweza kakuja hapa Wednesday wanapata unga wanapata chakula wanapata mafuta sasa unapopeana katika hiyo hali we umekuwa extension ya mkono wa Yesu yale Yesu angetaka kufanya wakati ule anafanya kupitia wewe kwa sababu unatumia anatu, unatumia anatumia mkono wako kwa ufupi ni sema hivi a hand that helps is a hand that touches lives sio umegusa maisha watu wangapi mwaka huu unapofikiria katika majirani yako umegusa maisha ya nani ambapo akikukumbuka anasema wa kama si yule ndugu yangu hii kazi singeipata kama sio yule dadangu ile biashara nilikuwa nataka kuanza haingefanya umegusa maisha ya watu wangapi that's when your, your, your hand has become the hand of Christ it's my prayer that when you allow Christ to work through your life you become a beneficiary of also enjoying the goodness of the Lord why because on your day to day walk with God you have allowed the presence of God to be activated in you and you are touching lives you are changing lives and that's what God wants about Christianity na hiyo sasa ndio Ukristo Ukristo ambayo inadhirisha utukufu wake Mungu Bwana awabariki Bwana awatendee mema na ningetaka tuombe tusimame twende mbele za Bwana just ask God Lord make me to be that hand make me to be that voice but above all allow your presence to dwell in my life on a day to day basis that his name may be glorified through him twende mbele za bwana tumwambie bwana nimejimwaga mikononi mwako tenda kulingana na mapenzi yako asante mfalme tuasema asante kwa sababu ya neno lako neno lako limetukuka tenda kulingana na mapenzi yako kristo ukajidhirishe katika njia ya kipekee mfalme maisha ni mwangu maisha ni kwa wapendwa bwana katika kanisa hili tutaona mkono wa kristo ukipitia mi, mi, uh, maisha ya ndugu na dada katika jamii katika jamii ya DCIK tunasema asante kwa sababu ya fadhili zako tunasema asante kwa wema wako tenda kulingana na mapenzi yako baba ili ukatukuke na kuonekane katika maisha yetu tunasema asante kwa sababu tumaomba ya machache katika jina la mumbezi wetu Yesu Kristo Amen. Mungu abariki neno lake. Karibu. Kanavyo asante.